ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نعیم داد جو کہ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو ان کے ہم نے دو گینس ورلڈ ریکرڈز بھی جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے آپ پہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی تھینک یو فار انوائٹنگ می اور میں بہت اس میں خوش ہوں کہ آپ نے ایک بہت میجر ہیلتھ ایشو ہے اوبیسٹی جس کو آپ نے آج ہائی لائٹ کی ہے اور اس وقت ورلڈ میں یہ ففتھ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے اوبیسٹی کی وجہ سے جو ڈیزیز ایسوسیٹیڈ ہیں ففتھ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے اور ٹوینٹی پرسینٹ آف امیرکن بجٹ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ اوبیسٹی کے اوپر وہ سرو ہو رہا ہے سر بہت بڑا اس وقت میجر ہیلتھ ہیزڈ ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس بہت ضروری ہے اور بہت اچھا آپ نے یہ سارا ارینج کیا ہے جس میں ڈائٹیشن بھی ہیں نیوٹریشنس بھی ہیں فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں تو میں داد دیتا ہوں اے ٹی وی کو اور آپ کو کہ آپ نے اتنا اچھا کیا اور اس کو اتنی اچھی طرح آرگنائز کیا اور ان لوگوں کو اس سے کافی فائدہ پہنچے گا تھینک یو تھینک یو تھینک یو ہم نے آپ دیکھیے گا جو اسٹیجز آف موٹاپا ہوتی ہے نا اس کے حساب سے آج ہمارے گیسٹ بھی ہوئے نا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں سب سے پہلے جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ہلکا ہلکا ویٹ گین کر رہے ہیں تو آپ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں پھر ساتھ میں جو ہے آپ ڈائٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ ڈائٹ جو ہے شامل کرنی ہے نہیں پھر جب موٹاپا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا پہلے میں دوائی کی طرف نہ جاؤں تو آپ خوراک سے اس کا حل جو ہے وہ نکالنا شروع کرتے ہیں دین نتھنگ ایلس ورکس تو دیر آر سرجریز جو کہ آپ کرا سکتے ہیں کیونکہ کمپلیکیشنز بہت ہوتی ہیں تو ایز ود ایوری ٹاپک ہم اسٹارٹ کریں گے کہ موٹاپا صرف ایک ظاہری چیز نہیں ہے جس سے آپ مطلب آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا یا خوبصورتی کی ہم بات کر رہے ہوں اس سے آپ کی صحت کو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں تو اگر ہم اسی سے اسٹارٹ کریں کہ موٹاپے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سر دیکھیں جی موٹاپا جو ہے اوبیسٹی ہے یہ ہے ایکسیسو ایکومیلیشن آف فیٹ جی فیٹ بہت زیادہ ایکسیسو ایکومیلیشن ہوتا ہے باڈی میں تو وہ باڈی کے ہر آرگن میں ایکومیلیٹ ہوتا ہے فیٹ ہارٹ میں بھی ہوتا ہے برین میں بھی ہوتا ہے کڈنیز میں بھی ہوتا ہے اور پوری جسم میں جس کی وجہ سے کوئی سسٹم باڈی کا ایسا نہیں ہے جو اس سے افیکٹ نہ ہو ہارٹ میں پیشنٹس کو ہارٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پیشنٹ کو اسٹروک کا جو فالج ہے اس کا بہت زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے پیریفرل ویسکر ڈیزیز جو خون کی جو شریانے ہیں پیریفرل میں وہ اس کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے اسی طرح سانس میں پرابلم ہو جاتی ہے سلیپ اپنی یہ سنڈروم کہتے ہیں پیشنٹ کو سانس لینے میں آپ دیکھیں گے جو بیس پیشنٹ ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں ان کو سانس پھول جاتا ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے سلیپ اپنی ہوتا ہے سوتے ہیں پرابلم ہوتی ہے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے ان کو آسٹیو آرتھرائٹس اس کے ساتھ ہوتا ہے اور بے شمار کینسرز ہیں جو بیسٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا کینسرز ہیں اوبری کے کینسر پروسٹیٹ کے کینسر پینکریاس کے کینسر گال بیڈر کے لیور کے یہ سب موٹاپے کے فیٹ اکملیشن فیٹ آپ کا لیور میں بھی اسٹور ہوتا ہے پینکریاس میں بھی ہوتا ہے اوبریز میں بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک اور چیز ہے میٹابولک سنڈروم ٹائپ ٹو ڈائبٹیز جو صرف موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے صرف ویٹ گین کرنے کی وجہ سے ٹائپ ٹو ڈائبٹیز ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں جی بالکل ٹھیک تھے مگر پینتیس چالیس سال کی عمر میں جب انہوں نے ویٹ فٹ آن کیا تو پتا چلا جی شوگر ہوگا آج ٹیسٹ کرایا ہے جی شوگر ہوگی تو وہ صرف موٹاپا ہے دادا دادی ہے ان کا وہ ہوتا ہے نا فیملی میں کوئی ہسٹری نہیں لیکن تھوڑے سے وہ شوگر ہو جاتی ہے ان کو پلس بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کلسٹرال لیول ریز ہو جاتے ہیں اور ڈسک کی پرابلمس ہو جاتی ہیں اور اٹھنے بیٹھنے چلنے میں پرابلم کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو یہ انوالو نہ کرے پولیسٹک اوریز فیمیل میں ایک بڑی کامن چیز ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتی تو کسی سسٹم کو اسپیئر کرتی نہیں ہے ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے باڈی کے سامنے جو فیٹ اکیوملیٹ ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو آپ کے آرگنس کے اندر فیٹ اکیوملیٹ ہوتا ہے تو اس کی بہت زیادہ بہت زیادہ میجر ہیلتھ ہیزٹ ہے جس طرح ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن اور اس کو جس طرح برونکیل ایسٹ جس کو آپ لیبل کر دیتے ہیں ڈیزیز لوگوں نے لیبل کر دی اوبیسٹی کو ڈیزیز لیبل کر دی اگر کوئی اندر آتا ہے اور کسی کو آپ بتا دیں کہ آپ کو اوبیسٹی ہے اور اٹس میجر ہیلتھ ہیزٹ ہے وہ اپنی ڈائٹ پہ ایکسرسائز پہ بہتر کنٹرول کرے گا بجائے جس کو آپ اگنور کر دیں آپ کہیں جی آپ اپنے شوگر کی گولی ہیلدی ہو گئے تھوڑے سے ہم تو کیا کہتے ہیں آپ تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہیلدی ہو گئے تو اچھی بات ہے مطلب آپ اس سے مجھے بری نیوز کیوں دے رہے ہیں نا آپ ہیوی ہو گئے آپ اوبیز اوبیزٹی کی طرف جا رہے ہیں اچھا سر آپ نے یہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں میں چاہوں گی میری سوال اگلا میرا یہ ہے کہ بچوں کے اندر اسپیشلی کہا جاتا ہے بیبی فیٹ ہے ٹھیک ہے ایک یہ کہ بچے ہوتے ہیں تو کھلا کھلا کے ان کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں ہم
اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ بچوں کو پہلے ہی کنٹرول کریں ان کو جو بیسٹی ہے اور ان کی ایٹنگ ہیبٹس کو ایٹنگ ہیبٹس میں یہ ہے کہ جو جنک فوڈس لے رہے ہیں بچوں میں جو کھانا کھاتے ہیں اس میں جو نیکسٹ انٹرویل ہوتا ہے ان کا لنچ اور بریک فاسٹ کے درمیان ان کو جب دوبارہ بھوک لگتی ہے بیچ میں تو وہ کچھ سنیکس لے لیتے ہیں جس میں کینڈیز لے لیتے ہیں چاکلیٹ لے لیتے ہیں پھر ان کی پاکٹ منی سے آرام سے وہ کولڈ ڈرنکس بائی کر سکتے ہیں اور یہ جو جنک فوڈس ہیں جتنے آپ ایکسیسو کیلوریز ہیں اور بیسٹی کیا ہے کیلوریز کی آپ کی انٹیک اور ایکسپینڈیچر کا امبیلنس ہے جو آپ کیلوریز لے رہے ہیں اور جو اس کو یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کے امبیلنس کی وجہ سے وہ بیسٹی ہو رہی ہے اور جتنی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں سویٹنس کھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے انسولین لیول انکریز ہوتا ہے جب انسولین انکریز ہوتا ہے تو آپ اپیٹائٹ کھانے میں اور زیادہ کھانا کھاتے ہیں آپ کے ہنگر انکریز ہو جاتی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ اسنیکس میں فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلس وغیرہ وہ اس طرح دیں اور آج کل جس طرح اسکول ہیں اس کے اندر اس میں انہوں نے پلے گراؤنڈ کم ہوتے ہیں سکسٹی منٹس ایک بچے کو ڈیلی کھیلنا چاہیے اسپورٹس کو کسی نہ کسی کمپلسری ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ سکسٹی منٹس آپ ایک دن میں بچے کو اسپورٹس پیریڈ رکھیں کچھ رکھیں اور اس کو کھیلنا چاہیے اور جتنی بھی ہماری ویڈیو گیمز آئی ہوئی ہیں ٹیلی ویژن آئی ہیں اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹرس میں ٹیبس تو اس کا آرس لمٹ کر دیں کھیلنے دیں انہیں بچے میرے خلاف نہ ہو جائیں مگر یہ کہ وہ یہ کہ ون آر اس کو دیں ون آر یا ٹی وی پہ بیٹھے یا اس میں گیمس وغیرہ کھیلے مگر ہمارے وقتوں میں آپ تین چار پانچ بجے گراؤنڈس میں چلے جاتے تھے کھیلنے شروع ہو جاتے تھے مگر وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس میں انوالو کریں اور ایٹنگ ہیبٹس اور اس میں پیرنٹس کا بہت رول ہے پیرنٹس کا رول ہے کہ ان کی ایجوکیشن کریں ان کو بتائیں کہ تم یہ لے رہے ہو جنک فوڈ اس کی کیلرک ویلیو کینڈیز کولڈ ڈرنکس سویٹنرس اس کی اتنا فائدہ نہیں ہے نیوٹریشن اتنی ویلیو نہیں ہے اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ نہ کریں جو بچے اگر آپ فروٹ ویجیٹیبلس ان کو دے رہے ہیں خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے فروٹ ویجیٹیبل یہ نہیں کہ بچے کا کھانا ہے کہ جی یہ اس کو دے دیں اور اپنے لیے وہاں سے وہ برگر منگا کے کھا رہے ہیں آپ کا ایک بگ بیک برگر اور ساتھ فرائز اور ایک کوک اگر آپ لیتے ہیں تو آپ سیون آرس جوگنگ کریں گے تو وہ بند ہوگا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ایک میل ہے ایڈلٹس میں بھی فور ٹو فائیو ہنڈریڈ کیلریز اوپر نہیں جانا چاہیے اور جتنے بھی آپ یہ فاسٹ فوڈ سے رکھے ہیں ان کا ایک میل آپ کا نائن سکسٹی ٹو ون تھاؤزنڈ کیلریز تک جاتا ہے تو آپ کے یہ فونس میں کیلریک ویلیو بھی ہوتی ہے ہر چیز کی تو ان کو پتا ہونا چاہیے کوانٹیٹی چینج نہ کریں فاقے نہ کریں کوالٹی نہ رکھیں کوالٹی چینج کر دیں اور جو آپ کی جتنی نیچرل چیزیں وہ کریں سنت میں بھی ہے کہ جب بہت زیادہ بھوک لگے تو پھر آپ کھانا کھائیں تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ جب آپ کو 